Ci siamo, siamo al video di una delle mie lune nuove preferite, ovvero della luna nuova nel segno del leone che abbiamo il 4 di agosto di quest'anno, quindi del 2024. Se guardiamo infatti il calendario lunare, ve l'ho segnata esattamente qui, io l'ho anche già colorato perché è come si fa a non colorarlo. E quindi siamo ad agosto e appunto siamo già entrati nella stagione del leone e ricordatevi il tema l'animale guida leone perché tornerà non solo con questa luna, Luna, ma vi parlerò anche dell'8-8 e del 10-8 che sono sempre tematiche legate all'abbondanza, alla prosperità, ai desideri, non a caso, stelle cadenti, ne avete sentito parlare? Quindi entriamo subito nel vivo di questa luna che ruggisce. Che ci posso fare? Sono di parte, lo so, ma le lune nuove <ride> nel segno del leone sono sempre una fra le mie preferite perché A, sono dell'ascendente leone, quindi sento molto forte questo segno, B, apprezzo tantissimo le tematiche che ci suggerisce questo segno, perché come vi spiego sempre, dentro di noi, nel nostro tema natale, abbiamo tutti i 12 segni e con le lune, mese dopo mese, passiamo su ogni segno e ogni segno ci insegna qualcosa e il leone che è il sovrano le leonesse leone e leonesse stiamo pensando quindi sovrani e sovrane di se stessi del si, hanno, si sono riappropriati della propria corona del proprio essere quindi essere sovrani di se stessi intanto non è una cosa semplice ma questa luna ci invita ci ricorda di tutto ciò come e in che modo facciamo vedere di essere sovrani di noi stessi? Qual è l'energia che portiamo al di fuori? Che tipo di regalità facciamo nostra? E questo si vede in maniera assolutamente naturale, spontanea, semplice, non deve essere forzata. E non dobbiamo più, questa luna ci dice anche questo, ve lo spoilerò un attimino, metterci delle maschere, dei muri, nasconderci perché la società, perché le tradizioni, perché le persone attorno a noi hanno paura di noi e di come brilliamo, di chi siamo realmente. Basta limitarci, basta darci, imporci dei limiti, è ora di tirare fuori chi siamo realmente dentro, di ruggire. E questo, il roar del leone, è questo qua. Concludo questa parte iniziale un attimino retorica, che non volevo farla ma ogni tanto mi scappa, ma ci tengo ad ispirarvi, proprio a darvi... Quel perché faccio questi video di lune piene, lune nuove ogni mese? Proprio perché la luna ci guida sempre e soprattutto ci permette di seguire un percorso di crescita personale che è importantissimo perché siamo come esseri umani, siamo sempre in evoluzione, ma non tutti siamo lì e ci mettiamo a fare questo tipo di lavoro perché non è un lavoro semplice anche prenderci il tempo di riflettere su chi siamo, chi di noi adesso qua sa realmente chi è. In pochi hanno la fortuna di dire questo, di dire io so benissimo chi sono, io ci sono arrivata col tempo, è stato duro, faticoso, ma non tornerei mai indietro, non tornerei mai indietro alla carta che non vedeva, che era all'oscuro delle cose, che non sapeva, che si nascondeva tantissimo, che aveva 3000 armature addosso. La mia armatura è me stessa e chi sono realmente, non le versioni di me che propongo all'esterno, che faccio vedere, che mi permettono un po' di non farmi vedere della verità. Qui andiamo oggi a pensare a tutto questo. Per cui scordatevi i video astrologici molto didattici su questo canale perché non è questo. Qua andiamo proprio a lavorare con le lune, con i segni zodiacali, con l'astrologia, con lo scopo di essere poi dopo noi indipendenti, di utilizzarli, di capirli per la nostra vita personale, per il nostro business. Quindi se ancora non ci conosciamo, molto piacere. Io sono la Cato, una rieta ascendente leone, come ti dicevo, con luna in capricorno, quindi con me non si scherza, insomma, questo è un po' il toto. E qua dentro, qua, nei vari, in questo canale, con i vari video, cerco di portarti in questo mondo magnifico che è quello del lifestyle mistico e, di crea e del business mistico, entrambe, quindi stile di vita e business possono essere amplificati sempre di più con il lato spirituale, con il lato mistico. Quindi oggi andiamo subito nel dettaglio della luna nuova nel segno del leone del 4 di agosto e come vi dicevo abbiamo il 4 di agosto con questa luna nuova, quindi un nuovo inizio, un nuovo percorso, porre intenzioni, pianificare e poi vi spiego cosa cosa sta a dire nel segno delle ore, cosa ci insegna, ma poi due giorni, quattro giorni dopo abbiamo l'8-8, che è un altro giorno a livello numerologico, a livello energetico molto molto potente, 
Il mese di agosto è un mese caldo, un mese di girasoli, un mese al pieno dell'estate, del vigore, proprio della forza, del divertimento, della gioia, ma anche proprio della prosperità, dell'abbondanza, dell'esprimere, del porre i desideri, del sognare, sognare in grande. E qua cosa abbiamo? Le giornate, le notti con le stelle cadenti. Quindi dal 10 in avanti abbiamo anche questo. Per cui, insomma, ci sono tante cose sluccicanti attorno a noi di cui adesso bisogna che andiamo a parlare. Il 4 di agosto di quest'anno abbiamo una luna nuova nel segno del leone. Luna nuova io ho già un attimino ho fatto un'idea di cosa significa. È la fase di inizio e di fine. Quindi abbiamo finito un ciclo lunare e ne stiamo iniziando uno nuovo in questo segno nel leone. Non è una fase di manifestare, di azione, di agire, di mettersi lì a fare, ma è una fase riflessiva, di introspezione, di stare dentro di noi, di ascoltare, di programmare, pianificare. Quindi porre intenzioni va benissimo desiderare, quindi fare anche delle visualizzazioni guidate, non guidate, sull'abbondanza, poi li vedremo i temi, sulla sicurezza di noi, sulla nostra autostima, sul portare al di fuori la nostra voce, sul portare al di fuori chi siamo noi. Quindi tutto questo è il concetto un po' della luna nuova. Nel segno del leone, questo è un po' ve l'ho già detto, il leone è un segno di fuoco, è il segno di fuoco più regale, più nobile, generoso, dal cuore nobile, dal cuore generoso, se non si perde nel suo ego, se non si perde nel suo narcisismo, se non si perde nel io, 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 ci sono solo io, voi mi dovete fare tutto, eccetera, eccetera, io sono re, io vi dico cosa fare e voi lo fate. No, non è questo. Abbiamo come sempre in ogni segno lati luce e lati ombra. Dobbiamo imparare a navigare entrambe, sia la faccia oscura della luna, in questo caso siamo nella faccia oscura perché è una luna che non si vede, la luna nuova è totalmente oscura nel cielo, e guardando i lati negativi dovremmo riuscire, lati ombra, a, ok, quale parte scegliamo? Scegliamo di mostrare invece i lati positivi, i lati più brillanti, i lati più lucenti di questo segno e soprattutto di questa luna nuova in leone? La scelta sta sempre a voi. La luna non ci obbliga a fare nulla, ci guida, ci invita. Poi dopo è tutto sulle nostre belle spallucce, sta a noi. Notizia che vi devo dare è assolutamente l'invito a iscrivervi alla newsletter che trovate sia in descrizione sia di qua, nei vari pulsantini. Iscrivetevi alla newsletter di Rising Wild perché soprattutto attorno a queste giornate riceverete un invito molto 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 speciale, unico, che succede sempre attorno all'8-8, proprio perché si va a parlare di money mindset, quindi ok, creare questa abbondanza, gestire il denaro anche quando non ne ho, smetterla di dire non me lo posso permettere, come facciamo a cambiare questa nostra situazione? Ok, lì andiamo a capire come farlo a cambiare e quindi vi invito assolutamente a iscrivervi alla newsletter perché tutto passerà da lì. Chi sentirà maggiormente questa luna, Kate? E oramai ve lo dico, ve lo ridico ogni volta, non mi smetterò mai di dirlo, ma la sentiremo tutti e tutti possiamo lavorare con questa. Ovviamente questa è una regola base, ma è ovvia che chi ha tanto leone nel proprio segno, nel proprio tema natale, la sentirà maggiormente, oppure la sentirà talmente sua che sarà andrà liscissima, no? Quindi chi ha del segno solare del leone, chi è ascendente, segno lunare, tanta concentrazione di pianeti in leone o nella quinta casa, la sentirà molto e insieme a tutti gli altri segni fissi. Se volete approfondire queste tematiche, quindi astrologia, educazione lunare, nel Mystic College ci sono due corsi estremamente approfonditi che partono dalle basi dell'astrologia come crescita personale, di educazione lunare, quindi della luna come strumento che ci invita, che ci anzi aiuta a conoscerci noi stessi molto meglio, li trovate all'interno del Mystic College, li trovate anche come corsi singoli, sono Educazione Lunare e Cosmic Power, qui sotto in descrizione avete tutto, sono corsi sempre disponibili perché l'accesso al Mystic College è disponibile ma è anche disponibile sempre l'accesso ai singoli corsi, quindi andate a sbirciare da qua sotto e vedrete che è, cioè quello che vi possono dare se siete appassionati di questa roba qua, detta così, ma in realtà sappiamo il valore, la magia, l'oro che c'è all'interno di queste discipline mistiche, quanto ci permettono di conoscere meglio noi stessi, così da portare al di fuori a creare davvero delle opere d'arte nella nostra vita. Per me è stato così, tutto è partito dalle lune, astrologia e voi sapete 
il percorso dove è andato a finire. Quindi, detto questo, torniamo a noi perché qua bisogna che parliamo, mi sono segnata tre temi, torniamo un po' alle vecchie tradizioni, tre temi che questa luna nuova in leone ci va un attimino a dire ehi, guarda qua, guarda qua quello che puoi fare, su cosa puoi lavorare. Quindi partiamo dal numero uno. Sapete poi che metà della, della mia anima è in Inghilterra, sarà sempre lì, quindi l'ho scritta tutto metà in inglese, quindi adesso sappiatelo che punto numero uno è wear that crown, indossa quella corona. Cosa significa questo? Significa sì nobile, abbi il coraggio di farti vedere per quel cuore generoso e nobile, per quella responsabilità che sai gestire, che sai prenderti sulle tue spalle, sempre con comprensione e gentilezza, con essere un sovrano, essere una sovrana saggia, saggia, nobile, regale, eh, che sostiene il proprio regno, non un tiranno, non una tiranna. Ok? C'è molta differenza e questo lo scegliamo di nuovo noi, perché se siamo realmente in grado di essere sovrani di noi stessi, allora solo dopo possiamo essere sovrani del nostro regno. L'inghippo è quando prima cerchiamo di essere sovrani del nostro regno, quindi della nostra realtà esterna, quando non sappiamo chi siamo, quando non ci vogliamo bene, quando abbiamo paura di far vedere chi siamo. E qui mi porto al mio secondo punto. Show the true self with pride. Quindi dimostra, fai vedere, porta all'esterno, abbi coraggio di far vedere la tua versione di te, la tua realtà di te stesso, chi sei tu realmente nella versione più pura con orgoglio, con sano orgoglio. Ok? Perché il leone ha anche questa nota orgogliosa, molto forte. Lui è un segno che è orgoglioso di quello che fa. Ama ricevere gli applausi, ama ricevere sei stato bravo, ce l'hai fatta, grande, bellissimo quello che fai. Ma non deve diventare questo quello che ci aspettiamo. Non deve essere lo faccio solo per avere l'applauso. No! Il perché, la motivazione dietro deve essere molto più nobile, torniamo al punto di prima, deve essere più grande, ci deve essere un perché più grande, ma soprattutto è avere il coraggio di far vedere realmente chi siamo. Siamo perfetti così come siamo, quando proprio togliamo tutto, noi siamo nella nostra essenza più essenziale, nella nostra essenza in cui viene tolto quasi tutto cosa rimane. Ecco, non dobbiamo avere la paura di far, vedere, di far vedere chi siamo, anche nelle nostre debolezze, anche nei nostri errori, anche in ciò in cui non siamo perfetti, ma è nell'imperfezione che creiamo, che portiamo al di fuori chi siamo noi realmente. Nessun essere umano è perfetto, la perfezione è tipo sopravvalutata così tanto, eppure tutti ci blocchiamo perché dobbiamo essere perfetti, dobbiamo farci vedere alla perfezione. Dare il meglio di noi, farci vedere al meglio che possiamo, assolutamente sì, ma non lo possiamo essere 124 uh, ore su 24, sempre per sempre, è eh? qualcosa che dovrebbe aiutarci ma molto spesso ci blocca. La realtà del leone è questa, avere il coraggio di esibirci per come siamo, far sentire la nostra voce, far portare al di fuori la nostra creatività, il nostro genio creativo, la nostra dov'è che brilliamo, dov'è che vogliamo ruggire, far sentire la nostra voce, far vedere al mondo la nostra creatività, la nostra gioia di vivere, la nostra, uh, il nostro divertimento, perché il leone è anche questo, il leone sa divertirsi e non ha paura di farlo vedere, cioè non è solo un prima il dovere e poi il piacere, è un di nuovo cercare di trovare il giusto equilibrio. E l'estate, agosto, il leone ci invita caldamente a divertirci, lasciarci andare nel senso di ognuno ama cose diverse, quindi facciamo ciò che realmente ci apre il cuore sempre di più. Questo è un capitolo molto 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 ampio che non approfondirò qui, però il discorso di amarsi realmente, di avere il coraggio di far vedere chi siamo, nostre ombre, i nostri lati di luce e di scegliere poi questo lato luce, scegliere il divertimento, lasciarci andare in questo senso, sono tutte poi cose di cui vado ad approfondire molto di più nel Mystic College, nei corsi, nei percorsi di mentoring, quindi qua non è il luogo, non c'è lo spazio giusto per farlo, ma volevo darvi questo accenno. Per passare ora al terzo punto, che anche questo è incisivo, è bello, è bello intenso, che è quello di scegliere come vuoi vedere la vita. Questa luna nuova ci fa fare questo, 
questa riflessione, questo pensiero che non è anche qui, non è immediato, non è semplice, ma se ci pensiamo un attimo è come vedi la vita? Vedi la vita A come un campo di battaglia in cui sei sempre in competizione l'uno con l'altro, in cui devi far vedere il meglio di te, in cui devi dare il meglio, in cui devi lottare, essere sempre che tutti sono lì per cercare di tagliarti le gambe, per cercare di metterti i bastoni fra le ruote, è sempre questa fatica, questo sforzo, io contro gli altri, visione del mondo questa, oppure visione del mondo di generosità, di vedo di vedo il mondo, apprezzo le belle cose, apprezzo la buona volontà delle persone, apprezzo e ho comprensione, compassione anche dei loro momenti, no, vedo le cose, riesco a comprendere in che stadio di consapevolezza sono, cosa stanno vivendo, cerco di mettere il dubbio, è uno stadio in cui cerco di vedere il meglio che la vita mi può dare e cerco di proprio notare, essere grato delle piccole cose, essere gioioso, portare la gioia, portare la felicità nella mia vita, quindi vivere da uno stato di euforia, euforia e benessere dal greco. Quindi questo è vedere il mondo come un dono, come un omaggio, come una bellissima esperienza nonostante le sfide che questa vita ci porta. Però il gioco è proprio questo, chiederci come io in questo momento sto vedendo il mondo. Perché io per anni, tanti, tanti, tanti anni sono sempre stata nel lato la mia vita è un campo di battaglia, io devo sopravvivere, io devo lottare e ci ho messo tantissimo, è stato un duro lavoro ma non tornerei mai indietro, il duro lavoro è stato quello di spostarmi nel dire la vita non è un campo di battaglia. Io scelgo che la vita invece sia bella, che io mi senta al sicuro, che io mi senta al sicuro con me stessa, nel luogo che ho scelto di vivere, con le persone che ho scelto di portare attorno a me. È stato tutto un cambiamento che ci cioè, è voluto tempo, non è stato semplice, questo ve lo dico proprio dalla mia esperienza personale e anche un qualcosa di molto privato che sto condividendo con voi, ma è stato un punto essenziale per trovare quell'amore verso me stessa è quel sentirmi al sicuro e lo so sono pienamente consapevole che il mondo in cui viviamo adesso è lungi dall'essere un mondo ideale ma la domanda sta proprio qui ovvero noi come vogliamo contribuire a essere un mondo migliore in che modo vogliamo lottare sta qui sta a differenziarci proprio qua come vogliamo contribuire perché se ci pensate, se contribuiamo con una mentalità di la mia vita è una lotta, io devo lottare per sopravvivere, è un campo di battaglia, sono tutti contro di me, cosa porterò al di fuori? E viceversa invece dall'altro campo, se scelgo l'altra opzione, le sfide nell'altra opzione di andare con un cuore generoso, aperto, disponibile, pieno di gioia, di felicità, porteranno questo, ma avranno ovviamente altre sfide da affrontare. Questo è proprio un momento perfetto per porre nuove intenzioni esattamente su questi temi. I temi sono proprio quelli della gioia e di sentirsi al sicuro. E sentirsi al sicuro si collega perfettamente con il discorso di money mindset. Si parte da lì, sul discorso del denaro. Il denaro è un concetto che abbiamo inventato, ma che ci permette di, di iniziare di vivere tutto da una base di tranquillità. Ma non funziona da fuori, funziona se prima lavoriamo su di noi, funziona prima da dentro. La ricchezza è prima interiore, quindi il lavoro da fare è su questo lato. E questo ci interessa perché appena passata questa luna, come vi dicevo, entriamo in un portale, si apre un portale energetico estremamente potente che è l'8-8. L'8 agosto è il Lions Gate Portal, quindi il portale del Lions Gate è proprio il portale del leone, quindi torniamo con il concetto di questo animale sacro, di tutto quello che vi porta, quando pensate a un leone o a, ne o a una leonessa, quali elementi visivi, quali elementi, anzi emozioni vi suscita, cosa vi ricorda a livello archetipico, cosa vi ricorda tutto ciò, cosa viene fuori ed è il potere, l'essere sovrani, il essere sovrani giusti, nobili, con cuore generoso, gentile, saper sedere sul trono. Quindi tutto questo ci riporta ad un portale, l'8-8 è l'8, in numerologia l'8, ve lo sto facendo vedere, è il simbolo dell'infinito, quindi le infinite possibilità che si aprono di questa prosperità, di questa grandiosità, delle infinite potenzialità che ci sono, che però dobbiamo come sempre 
dare una mano noi, se non diamo noi una mano all'universo, l'universo non capisce, l'universo ha bisogno di sapere da noi un input, di sapere ok cosa vogliamo fare, che messaggio stiamo comunicando e attorno a questa giornata, soprattutto l'8-8, ci sarà proprio un potenziale di grande amplificazione di cosa, delle tematiche queste qua, di abbondanza, quindi di denaro, di relazioni, di tutto ciò che noi vogliamo in più, vogliamo di più nella nostra vita, scegliamo noi di cosa si tratta, perché potrebbe anche essere abbondanza di sfortuna. Dobbiamo noi mettere i puntini, quando si parla di abbondanza, cioè abbondanza di tutto, prosperità, è più dettagliato su cosa stiamo parlando, quindi che tipo di ricchezza vogliamo, che tipo di sicurezza vogliamo. Per quanto mi riguarda tutto, soprattutto attorno a queste giornate, attorno a questa giornata dell'8-8, riguarda anche tanto proprio il successo, il denaro, la ricchezza, l'abbondanza di materialità. Quindi il vedere risultati tangibili, il poter toccare tutto ciò, per questo che vi invito assolutamente ad iscrivervi alla newsletter perché ci sarà un regalo, ci sarà un momento che riceverete delle notizie molto importanti su Money Mindset, quindi qua sotto in descrizione potete iscrivervi. E l'8-8 ritorna proprio per questo punto qua. Quando ci avvicineremo poi a questa data ve ne parlerò anche più nel dettaglio proprio via mail perché sapete che se non è a video io sono una che tende proprio a scrivere quindi ve ne parlerò nel dettaglio comunque segnatevi questa data e ricordatevi che è passato l'8-8 arriviamo al 10-8 le giornate in cui in cielo stelle cadenti desideri esprimere i desideri e questo portale che capita appena prima con la luna addirittura precedente in leone una luna nuova di nuovi propositi di nuovi nuove intenzioni e pianificazioni, cioè di nuovo ci ritorna a dire esprimi quei desideri, esprimi i desideri se vuoi andare in grande, fallo, vai avanti, metti i desideri però poi dopo fai, mettici un qualcosa e l'universo se hai mandato un segnale chiaro, l'universo ti risponde. Quindi ascoltiamo bene queste energie che ci sono attorno, proprio qua all'inizio di questo mese, che secondo me è uno dei mesi più belli dell'anno, agosto, per quanto io odi l'estate, odio l'estate generalmente, i mesi di giugno e luglio per me sono un dramma, tutti gli anni sto cercando di rivoluzionare questa cosa, agosto no. Agosto per me è un mese che è proprio un mese d'oro, sarà che è pieno di girasoli, di le giornate che sì, è vero, un pochino si accorciano con il tramonto arriva prima, che è uno dei momenti più belli, ma dà proprio quell'idea di calore. Per me agosto è bellissimo e iniziarlo così vedete che è come dire, chi inizia bene finisce anche bene. Quindi noi siamo arrivati alla fine di questo video, fatemi sapere nei commenti se amate questo mese, questa luna, cosa vi porta per voi se sentite queste tematiche e noi ci vediamo al prossimo video oppure assolutamente via mail in newsletter, sapete che lì ci sono sempre e niente, vi ho detto tutto, mi sa che questo è un video che potreste riascoltare un paio di volte perché è bello denso di trasmissioni energetiche anche forti, non solo proprio insegnamenti, c'è molto qua dentro. Quindi niente, adesso mi taccio, vado, nella mia giornata prosegue e noi ci vediamo sempre qua settimana prossima.